Music marks occasions in our lives. Music is for everything and every purpose. You can have something that completely blows your socks off, or you can have something, you know, so quiet and intimate. That is the beauty of music. Music is here to offer us emotion, to offer us um, love, happiness, anger, sadness, depression. It, it wants to give. Music is here to give. Das Reeperbahn Festival zeigt sozusagen die besten neuen Talente eines Musikjahres aus aller Welt und adressiert all das ans öffentliche Publikum und an die Musikwirtschaft gleichermaßen. Der Enker ist ja im Wesentlichen ein Prädikat und vor allen Dingen ist er ein Wettbewerb. Wir haben uns entschieden, so einen Wettbewerb aufzusetzen für das Reeperbahn Festival, weil wir ja Dutzende von neuen Künstlern international zeigen. The Anchor Award really gives an opportunity to the people who are stand out. I'm actually really impressed with what the Germans are doing. I'm not sure besides the Grammys there really isn't anything like it here. What we do is trying to understand what it is about the music that's special and unique. Ich will, dass neue tolle Musik entdeckt wird. Ich will, dass Acts, die es verdienen, von mehr Menschen gehört zu werden, denen will ich helfen. Wir wollen Orientierung bieten mit dem Prädikat Enker, nämlich mit Blick auf die neuen Talente. Wir kennen das aus dem Film und wir wollten das schaffen für die Musik als große internationale Plattform, in der doch inzwischen durch Algorithmen definierten Welt es wird immer so sein, im Film ist das etabliert und bei uns eben noch nicht in der Musik, dass sich die Besucherinnen und Besucher am Ende für den unbekannten Film zwischen zwei entscheiden, der dieses Prädikat Palme Bär hat. Und da wollen wir hin mit dem Enker. Das ist dann die Orientierung für die gesamte Musikwirtschaft und aber auch für das öffentliche Publikum, für Künstlerinnen und Künstler, die in bestimmten Teilen dieser Welt ähm, zu diesem Zeitpunkt noch völlig unbekannt sind. The Anchor 2019 goes to Aljona Aljona! in China now on lockdown as the country struggles with fear of the pandemic. Worldwide spread of coronavirus is unstoppable. Germany infection rate rises as lockdown eases. German scientists run concert tests to see how coronavirus spreads. Hamburg's Raperbahn, amusement strip in times of COVID-19. Der Druck war zuletzt bei der ersten Ausgabe des Reeperbahn Festivals, als den Wettbewerb Enker noch gar nicht gab, so hoch wie er jetzt ist, so der Innere, weil ähm, das jetzt eine Ausgabe ist, die so ungeübt ist, wie nur die allererste sie war. Dieses Jahr mit Corona wird es natürlich äh, ja, noch, mal, noch mal viel aufregender, weil natürlich alle Menschen gucken, zum einen, wie machen die das und wenn es gut läuft, dann wie können wir uns das abgucken, weil wer weiß, wie lange wir jetzt weiter mit solchen Umständen leben müssen. Und wir brauchen eine Lösung, es kann keine Lösung sein, einfach keine Konzerte, keine Awardshows, keine Kunst- und Kulturprojekte mehr zu haben. Weil ja nicht alle unsere Jurorinnen dieses Jahr vor Ort sein können. Wir haben ja drei, die in den Vereinigten Staaten sind und nicht einreisen dürfen leider. Toni, Darcy und Brody. Wie können wir das lösen? Ich nenne es Team US. Wir werden Team US zuschalten zu allen Konzerten per Livestream. Mhm. Und dann werden sie jeden Tag nach den Konzerten, also sowohl am Festival Donnerstag und Freitag, wenn sie ihre drei Konzerte mhm. der Nominierten gesehen haben, wird es einen Zoom-Call geben mit Team Hamburg, also mit allen Jurorinnen, die hier vor Ort sind, damit sie sich austauschen können.
Well, five years ago, I think I was just any other old judge. You know, I mean, I was just one of people, one of uh, six people that uh, Alex Schultz had in mind. I think maybe it was the second year. Alex says, "You know, if you really want to keep doing this, I'd like to make you the head judge. You, you, you got it. You, you understand how it works." And um, I said, "Okay. I mean, you know, I'll, I'll put that time aside once a year." And now this is my fifth year. Okay, that building just underneath the Empire State Building. My studio is right there, down down below. You know, I'm, of course, it's, I'm, I'm on the ninth floor, and not I'm not on a skyscraper. So my my daily walk to work is very pleasant. I leave this house of mine, and uh, it's two kilometers going there, two kilometers coming back. I get a lot of exercise. Nothing makes me happier than uh, listening to my playlists. I make my own playlists, I put them on my phone. I, I, when I walk to work, I listen to, I get about tw 12 songs in, and uh, I'll just stop it there, and then I'll continue on my way home. The next 12 songs, you know, it's about a 12-song walk. I, I measure everything in my life by the length of the song, which is three and a half minutes usually, you know. Music marks occasions in our lives, you know, we, uh, our youth is defined by the music we were listening to and then when we get married the music they play at the wedding you know the music is for everything and every purpose uh, right to the funeral <laughs> Anwendungsfall für diese hybride Veranstaltung mit Präsenz und medialer Abbildung. Ich lasse es aber auf mich zukommen, weil ich nicht weiß, ob diese Dynamik erzeugt werden kann, wenn drei Jurymitglieder aus New York und L.A. zugeschaltet werden und drei weitere, zwei bis drei weitere auf der Bühne passieren. Ich freue mich wirklich sehr, vor allen Dingen, weil ich mitgekriegt habe, dass viele meiner Crewmitglieder oder einige, die es jetzt seit der Novembertour nicht gesehen haben, auch hier sind. Und äh, naja, man kommuniziert und freut sich einfach auf das. Es geht um Musik, geht um junge Leute, die Bock haben, was zu machen, die wahrscheinlich aufgeregter sind als wir. Aber wir sind auch aufgeregt und freuen uns einfach, dass was passiert. I feel very proud to be part of this team. I'm very flattered to be asked along. And I actually feel especially proud to be part of, you know, an event which is quite groundbreaking in the current climate that we are able to be here and show support and show that it can be done. You know, we can keep living through this crisis. Ich war hin und wieder schon mal in der Jury, aber das ist dann schon eine andere Hausnummer. Der Anchor Award äh, fühle mich wahnsinnig geehrt, dass ich mit dabei sein kann und äh, mit so Größen wie Tony Visconti äh, auf dem gleichen Board zu sitzen. There are so many great and talented people out there. The Anchor Award really gives an opportunity to the people who are standout, the great talent who really need to be seen and heard. Ich will, dass neue, tolle Musik entdeckt wird. Ich will, dass Acts, die es verdienen, von mehr Menschen gehört zu werden, denen will ich helfen. Ja, Musik ist halt so mein komplettes Leben. Das ist so eine 24-7-Beschäftigung. Eine Live-Performance ist, werde ich berührt? Was macht mein Gänsehautbarometer? Und das kann durch Stille zum richtigen Zeitpunkt sein, das kann ein Stopp sein, das kann eine Explosion oder halt ganz viel Krach sein. Aber ich glaube, es hat immer was mit Dynamik zu tun. I think it's a brave decision that Alex Schulz made and his team to want to work under these conditions, to keep uh, healthy and safe, and yet uh, create the excitement around an award uh, contest. Tony, if you could sit down in your chair. Hello, everyone. How's everybody doing? So on a scale from one to 10, how weird does it feel to be in a setting like this with like all of your colleagues and stuff? So I think Alex pulled it off, and uh, he's, he's a strong-willed man to, to, to want this to happen. 
I, I couldn't believe it when I was told that it was going to take place. He is the inventor of the anchor, and uh, he is also the founder and the director of Riverbahn Festival. Please welcome Alexander Schulz. Hi, everybody. This year is, is so different in many ways, and um, so many things changed, but not the fact that the acts would perform live in September, all six nominees, and especially not the fact there is again going to be a very qualified and prominent jury for Anchor 2020, and we're very excited to present them right now, right here. Thank you very much. Please give it up for our first juror and David Bowie producer, Tony Visconti in New York. Hey, Tony. Hello. Tony, this is your uh, fifth year in a row being on the jury. What makes the anchor so special to you? It's a very exciting competition because uh, people are from completely different genres. Like, the winner of last year was Ukrainian rap. It's fantastic to, to see the level of all the players. And of course, so far in the last five years, one great one rises to the surface. That to me is very exciting. I want to introduce our uh, second juror to you guys. She's a four-time Grammy Award-winning master engineer. To be very frank, I was very surprised to be chosen to, to be a judge for this, just because uh, in, in my profession, mastering engineers don't tend to attract a lot of attention. What we do is listen uh, all the time, trying to understand what it is about the music that's special and unique. So if you're talking about being on a jury uh, for, uh, for evaluating performances across different genres of music and that kind of thing, um, the, the listening skills that we have as mastering engineers really lend themselves to that. As a judge, I'm looking for that special something. It doesn't have to be perfect, but it has to be compelling. It has to draw you in. I, I want an artist to pull me into their performance, to pull me into their story, and bringing the listener into the world of that artist for, for just those moments that they're performing. For now, I want to introduce all of the um, journalists that are here right now to our third judge. I've toured the world and I've seen thousands of bands. Um, I love music. And I think, I think those are all good, pretty strong things to apply to judging. I mean, I've spent the last, you know, 26 years traveling. That's what I do for a living. Um, come to your town anywhere in the world and play music. I miss it so much. I miss touring a lot. I miss my band. I miss, you know, being on a tour bus and driving down the freeway in any country. The distillers always take, uh, take new bands on tour. Um, so I get to listen to a lot of new music and I get, to I get to watch a lot of upcoming artists. I wish I could go to Hamburg. Um, I'm going to New York so that I can be at least with some, some of the other judges. And that in itself is where I'm flying across the country to sit like, you know, 10 feet away <laughs> from somebody. But um, at least we're in the same room. COVID noodles. <laughs> I have some judges here that are actually gonna be physically here with us today. Marcos Kafka. Frank Dele. 
and I am really, really happy that she's here. Please give it up for Melanie C. Do you guys want to meet the nominees? Yes. yes? Okay, cool. <laughs> here are the nominees for this year. Please look at yourself. Avia DeVisser. Suzanne. Leclerc. Etna. Tuva Bath. Aria Zappa. Thank you, thank you so much for being here and hope to see you in September, in Hamburg, all healthy. Thank you. Bye, gang. <laughs> Take care. Oh, gosh, I needed a cushion. My ass is killing me. <laughs> I'm sorry. I'm... <laughs> Suzanne, je suis une conteuse d'histoire vraie sur fond d'électro. Je produis ma musique, je l'écris et j'adore danser sur scène. Sympa, ton pote marié en vie, lui, depuis son nuit, la passion est partie. Alors c'est le resto où je bossais il y, a, il y a quelques années quand je suis arrivée à Paris. Et c'est vrai que mes premières chansons sont nées à cet endroit précisément, euh, sur ces, sur ces calepins-là. Et voilà, il y avait souvent des faux filets, frites maison avec des cabillots et en dessous, il y avait les paroles de mes premières chansons. C'est vrai que ça a été un spot euh, très enrichissant parce que je regardais les clients. Bon, le soir, voilà, il y a des gens qui sont assis ici et qui, qui mangent, il y a des discussions. Euh, J'ai pu voir euh, la, la société euh, à travers mon œil de, de, de serveuse. Et, et en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnages qui m'ont inspiré. Et quand je rentrais de, de ce service, je montais le soir chez moi euh, à, à minuit, une heure du matin, et, et j'écrivais des, des, voilà, des, des, des phrases sur ces gens que j'avais rencontrés euh, dans, dans ma journée. Pour le moment, c'est vrai que la scène parisienne, ça reste encore très calme, parce que le gouvernement ne nous, nous, nous donne pas forcément d'indications très, euh, très claires et précises. Donc on est un petit peu dans le flou, on se lève le matin en se demandant si un jour on va refaire un concert et si, si les salles qu'on a, euh, qu a ouvertes, les billetteries, euh, pour un jour se remplir euh, dans de bonnes conditions. Ben, je pense que c'est justement, c'est courageux de, de continuer à se battre pour que, pour que la musique puisse exister, pour que les artistes aussi puissent exister, parce que là aujourd'hui on est quand même dans une phase où les artistes sont un peu mis au placard. Donc euh, moi je, je donne toute ma force à, à, à justement toutes ces organisations qui arrivent à, à aller jusqu'au bout de, des événements et, et, et qui, qui font en sorte que la musique vive et que les artistes vivent aussi. Je pense que c'est une chance énorme de, de, de participer à ce festival, d'avoir été nominé. C'est euh, un moyen pour moi de, 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 de faire découvrir ma musique, de la, de la partager avec un public qui peut-être n'écoute pas de la chanson française, qui ne connaît pas la langue française. Enfin, encore une fois, c'est un moyen de... Oui, d'aller montrer un univers ailleurs et, euh, et, et d'exporter la chanson française. Donc moi, je suis toujours très fière de pouvoir sortir de mon pays, aller ailleurs. Elle est fille mystère, elle est plutôt solitaire, elle dit qu'elle aime sa vie. 